സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയ കാര്യമായിരുന്നു പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി പാലം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് അധിക ദിവസം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ അതിൻ്റെ തകർച്ചയും നേരിട്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വിവാദങ്ങളും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായി വന്നു പാലം നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവർ കരാർ കമ്പനിക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് അനുമതി നൽകിയവർ എല്ലാം തന്നെ പ്രതികളാക്കിയെന്ന രീതിയിലുള്ള കേസ് അന്വേഷണം നടക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊതുമതിരാമത്ത് വകുപ്പ് നേരത്തെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അതിൻ്റെ മുൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ടി ഒ സൂരജ് അടക്കം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വിവാദങ്ങളും അന്വേഷണം എല്ലാം തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇതിന് പ്രമ പ്രഥമദൃഷ്ട്യ ഇതിൽ കുറ്റവാളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊരു കുറ്റം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തപ്പെട്ട മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെയും അന്വേഷണം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യവുമായി വിജിലൻസ് സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചത് അദ്ദേഹം മുൻമന്ത്രി ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് വിജിലൻസിന് സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയോടു കൂടി മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിക്കായി വിജിലൻസ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപേക്ഷ സർക്കാരിന് കൈമാറിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതുവരെയും ഈ അപേക്ഷയിൽ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ അപേക്ഷ ഗവർണർക്ക് കൈമാറിയത് ഗവർണർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അപേക്ഷയിന്മേൽ നിയമോപദേശ നിയമോപദേശം തേടിയിരുന്നു എ ജി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്നാൽ ഇതുവരെയും കാര്യക്ഷമമായി എന്താണ് ഇതിന് മേലുണ്ടായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹൈക്കോടതി വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വിമർശനമാണ് വിജിലൻസിനെതിരെ അടക്കം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജിലൻസ് വീണ്ടും ആ അപേക്ഷയുടെ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള അനുമതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷയുടെ തൽസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അപേക്ഷ കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ അപേക്ഷ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടെ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിജിലൻസ് വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാകുകയും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസ് പാലത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്നും പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് അധിക ദിവസങ്ങളാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതോടുകൂടി പാലം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നു പാലം പുതുക്കി പണിതേ മതിയാവുള്ളൂ പൊളിച്ച് പണിതേ മതിയാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഉണ്ടായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെട്രോ മാൻ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീധരൻ അടക്കമുള്ളവർ പാലത്തിൽ പാലം പരിശോധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചെന്നൈ ഐ ഐ ടി പാലം പരിശോധിക്കുകയും പാലം ഉപയോഗശൂന്യമാണ് പൊളിച്ച് പണിയണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവശ്യം ഉയരുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി ഇത് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പാലത്തിന് പാലത്തിൻ്റെ കേടുപാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമായി വിലയിരുത്തി പൊളിച്ചു പണിയണമോ അതോ മെയിൻ്റനൻസ് മാത്രം മതിയാകുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം കൂടെ നടക്കേണ്ടോ എന്നുള്ള ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ നടത്തിയിരുന്നത് എന്തായാലും ഈ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ വലിയ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വിമർശനം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കണം അന്വേഷണം നടത്തണം എന്നുള്ള പ്രശ്ന അത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ടി ഒ സൂരജ് അടക്കം കോടതിയിലടക്കം കൊടുത്ത മൊഴിയിൽ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇതിന് കാരണക്കാരനായത് കരാർ കമ്പനിക്കാർക്ക് മുൻകൂർ പണം നൽകാൻ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനിക്ക് പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പണം നൽകാനായിട്ട് ടി ഒസ് ഉത്തരവിട്ടത് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ രേഖകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ അപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ ടി ഒ സൂര് ക്ഷമിക്കണം ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളുടെ സമ്മർദ്ദമാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെയുള്ള അന്വേഷണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതെന്ന് ഒരു വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കുറച്ച് ബിസിനസ്സുകാർ ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള വ്യാപാരികൾ വ്യവസായികൾ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു സമ്മർദ്ദം സർക്കാരിൻ്റെ മേലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വിമർശനവും വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വിമർശനമാണ് ഉയർന്നിരുന്നത് എന്തായാലും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ലർക്ക് കൈമാറുന്ന അടിയന്തര ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പേപ്പറുകളിലും ഒപ്പിട്ട് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു അഴിമതിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദമായിരുന്നത് എന്തായാലും വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടന്നില്ല മാത്രമേ